No jinx. Ayan, nag-declutter ako. For this one, itatago ko muna because I don't know, baka kailangan ko siya in the near future. Pero ayan, nagtapon ako ng ibang makeup, ng mga lumang makeup. And I don't know if this is connected because I'm trying to lose weight. Today is Friday, March 24. And we're heading to the avenues kasi oh, magpapapalit si Ala ng frame ng eyeglasses niya kasi nasira. Kanina, pinag-usama oh namin yung tungkol sa gatas. <laughs> Kung which is better, yung goat's milk or yung cow's milk. And kasi si Ala, nungkong siya ng goat's milk sa Sultan, Sultan Center. Siya subok-subukan niya raw uminom. Siguro mga, let's say mga 50 ml a day. Tinitignan niya kung yung, yung tolerance or yung sensitivity niya sa lactose is alam mo yung magtitrigger. So mga hindi nakakaalam, pag si Alan umiinom ng milk, may tendency siyang may LB. <laughs> Basta, kailangan na niyang punta ng toilet. Kaya pag bumibili kami sa Starbucks, What? ang binibili ko para sa kanya skin milk. Yung effect naman niya is mild lang naman sa kanya. Bila ko naalala kasi, Yung lasa ng goat's milk sa Pilipinas kasi umiinom ako dati noon. Yung, yung mabibili siya sa, sa, sa palengke ba yun? Sa palengke. Tapos meron siyang naka... Yung takip niya is yung dahon ng saging. And sinasabi ko sa kanya na nasasarapan na, ako. Pero yung aftertaste noon, yun lang talaga. Malalasahan mo talaga yung lasa ng goat. Hindi ako na paisip kung ano yung lasa ng, <laughs> ng breast milk. Brenda ng lasa ng breast milk. Vanilla. Four years ko siyang pina-breastfeed. Mga pagubagok pa lang siyang in-stop. Tinanong ko siya anong lasa ng breast milk ko. Kasi para syempre na curious ako, di ba? Goat's milk, may lasang, alam mo may aftertaste siya na lasa goat. Nice. Yung cow, yes, kapag ang alam ko ang sa pag hindi talaga siya pasteurized, may lasa rin talagang cow. So, sa tao, anong lasa? <laughs> Please don't ask me. <laughs> <laughs> ano mas masarap? Yung fresh milk or yung milk na mami? Uh, milk ni mommy. Um, Pero ayoko na magdede. <laughs> Actually, yung sister ko, sinabi niya sa akin. Kasi, tinigman niya dati yung breast milk ng mama ko. Sabi niya, wala nang lasa. Parang nasa tubig lang. Pero ito naman si Brent, sinasabi niya is, ano ba? Yung sa mga 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 isi dyan, naisipan niya naman na tigman yung breast milk. <laughs> dress for mango. Ito yung kasama dun sa haul ko dun sa last vlog ko. May tali-tali siya in front and long sleeves to. Pero ang ginawa ko, tinopi ko siya since kanina parang feeling ko nung long sleeve siya. Feeling ko nakaabaya ko. Kulang na lang yung may cover. Ayan. And it's longer at the back. Shorter in front. May slit siya on both sides. Clean black lang siya. For my shoes, I'm wearing my Tory Burch Queen Flats in black patent leather with bronze hardware. Hindi ginagamit ko na naman yung mga Tory Burch ko kasi parang feeling ko kailangan na naman silang i-break in. Yun yung problema sa Tory Burch eh. Um, comfortable siya as long as lagi mo siyang ginagamit. Pero once you stop using it, parang bago na naman siya. Itong shoes na to, siguro mga I think 5 years na yata itong shoes na to. Ito yung pinakauna kong Tory Burch na shoes. For my bag, I am using my Lady Dermini in black lambskin leather with gold hardware. Nakaganyan yung phone ko para easy access. Medyo kahasil siyang ilagay ng naka-horizontal, kaya nakaganyan to siya. If you want me to do a what's in my bag, just comment down below. And then for my jewelries, I'm wearing my Philip Sherald watch and ayan yung bangles ko. Ito naman, yung Cartier inspired bangles ko. Hindi ko... Sinuot yung white gold since parang basta, mas gusto ko yung gandong combination yung rose gold lang tsaka yung yellow gold. For the earrings, I'm wearing my um, 
secret ka knowledge earrings from Dior. Sige si Lipsy Brand. Ayan. Yung hair ko, parang bila siyang humaba. Kasi hanggang dito na siya, oh. Natatakpan na yung boobs ko. Um, nung pinagupitan ko siya, hanggang dito siya. Then, back in October, nagpat nagpatrim ako, eh. Basta, parang bigla na lang siyang humaba. Nakakatawa. Ayan, okay na yan. <laughs> Magpapalit na ako kasi kailangan ko mag-treadmill, kailangan ko mag-workout dahil I'm trying to lose weight. Ayan, ito ang suod ko pag nag-workout dito sa bahay. Aarte pa ba ako? Gamit ko itong Rainer Shine na t-shirt na binigay sa akin nung brother-in-law ko nung nasa Rainer Shine pa siya. Ngayon, nasa Star Hot Shots na siya. Si Jeric Teng, si Jeff Chan, si Ryan Aranya. Itong dalawa, wala na ito sa Rainer Shine eh. Then, naka-leggings ako. For my shoes, I'm wearing my Ultra Boost X from Adidas. Ayan. And then, naka-Apple Watch ako para matrack ko yung calories ko, yung heart rate. Ayan. Hindi ako nagtali ng buho kasi ayoko magkabewang. So, ito lang. Mukha lang akong pusa, sabi ni Alan. Okay. Welcome to my bathroom. Tapos na ako mag-workout. Actually, kanina pa, mga 15 minutes ago na, nagpunas na ako ng pawis, nagpahinga lang ako ng konti. And, ayaw ko na maipakita sa inyo yung sobrang kong haggard na face. Kung sasabihin nyo na nag-makeup pa ako bago ako humarap, hindi ah, nag-workout ako na naka-makeup pa. Alam kong masama yun kasi pwede mag-plug yung pores nyo. Dahil nga, di ba, pagka pinagpapawisan kayo, nag-open yung pores, ayun, my bad. I'm really sorry, skin. Wala na akong magagawa. The damage has been done. Um, for my hair, excuse the baby hairs. Marami talaga ako niyan. Wala akong magagawa. I'm very confident sila. Gusto nila lagi ng exposure. Sana itong mga baby hair ko, kung gaano sila ka-confident, ganun din sana yung mga pilipat ako. Sa mga hindi nakakaalam, very, very, very shy sila. Non-existent. Speaking of my eyelashes. Binigyan nga pala ako ng sister ni Alan ng Heroin Make Mascara. If you're watching this, Sissy, thank you for the mascara. I love it. Hindi ako na-inform na sobrang waterproof sila. Hindi siya matanggal. Ginamitan ko siya netong Bioderma. Wala. May mga natatanggal pero buo-buo siya. Hindi siya nagbe-breakdown. Unlike doon sa mga waterproof mascaras na nagamit ko na nagbe-breakdown siya. Wala. Itong hindi. Buo-buo. Natatakot naman ako na i-rub siya dahil itong area na to, ba Very sensitive. Ayoko naman na kakaganon ko ng, ng mata ko, ng kilik mata ko, is magkaroon ako ng wrinkles. Ginamitan ko rin ng makeup eraser, yung color pink na cloth na napibili sa Sephora. Nag-breakdown sila pero... Siguro mga 2 to 3 times ko siyang ginawa yun. <sighs> May mga pilikmat ako na natanggal. Konti na nga lang yung pilikmat ako. Makakalbo pa. So, if you have any suggestions kung ano yung effective na pangpatanggal ng super duper mega ultra waterproof mascara, please comment down below. Ayaw kong gumamit ng olive oil kasi hindi ko alam kung anong effect nun kapag pumasok siya sa mata. Please comment down below. I need your help. After ko mag-shower, ipapakita ko nga pala yung updated nighttime skincare routine ko. Yung last na vlog ko, napakita ko na yung updated morning skincare routine ko. May nag-request si Jelle Ali yun. Anyways, ipapakita ko na lang yung comment niya somewhere. Kung gusto niyo makita ko anong ginagamit ko sa nighttime skincare routine ko, just keep on watching! Okay, first off, I want to say na yung mga ipapakita kong skincare products ngayon, hindi lahat ng ito ginagamit ko on a nightly basis. Ginagamit ko lang lahat ng to kapag ka naging pasaway ako sa skin ko. Isa na doon yung kapag ka nag full on makeup ako. Kahit na siguro CC cream or BB cream lang yan. Basta may in-apply akong makeup sa skin ko, gagamitin kong lahat ng to. Yung pangalawang reason yung ginawa ko kanina, naka makeup ako habang nag-workout, very bad for your skin yun. Yung mga ipapakita kong skincare products, lahat ng to galing sa number 7. As I've said before, I'm very loyal sa number 7. For me lang ah, sa paniniwala ko lang, kung gusto mo makita yung full potential or yung full effect, kailangan mong gamitin yung full range na isang skincare brand. Para sa akin lang naman yun. Kung iba yung preference nyo or kung meron naman talagang nag-work sa inyo, just stick to it. Para sa akin lang, ito, nag, naging effective naman siya para sa akin. Let's start with the number 7 Beautiful Skin Radiance Exfoliator for normal to dry skin. 
it reveals a smoother, brighter looking skin. It's hypoallergenic and this one is in 75 ml or 2.5 US fluid ounces. Ginagamit ko to kapag ka binababad ko yung conditioner sa hair ko. Gamit ko rin to. This one is from Soap and Glory. Minamassage ko sa face ko itong Radiance Exfoliator. Kasi ginagamit ko to in the shower. But as kung maligo, kapag ka nasa sink naman ako, gumagamit ako nitong number 7 Whitening Cleansing Foam. Ginagamit ko to nightly. And kapag ka lumalabas ako during daytime. As I've said before, hindi ako nagwa-wash ng face sa umaga talaga. Yung pagkagising, nagpi-face mist lang ako. So, pagkatapos nito, gumagamit ako nitong number 7 whitening hydrating toner. Napakita ko na to, ginagamit ko to twice a day. Morning and night. This is hypoallergenic 200 ml, 6.7 US fluid ounces. Again, don't forget the neck. And nape. Yes, bakit? Ay, sorry, mommy. I didn't mean to disturb you. What? What is it? I thought you were not doing anything. And then after that, ginagamit ko lang to tuwing pasaway days ko. This is the number 7 Beautiful Skin Hydration Mask. Gagamit ko ko nito one pump lang. For the sake of this video, 10 minutes lang. Ang ginagawa ko talaga, overnight, nababad ko talaga siya sa skin ko. This is for dry, to very dry, gives skin an intense moisture boost, hypoallergenic. This is 100 ml or 3.3 US fluid ounces. Huwag siya masyadong ilalapit sa area na to kasi hindi siya pwede sa eyes. So, I'll be back after 10 minutes. Okay, I'm back. So, nirinse off ko na siya. And then, after that, I'm going to use the number 7 List and Illuminate Triple Action Serum. I use this day and night. Last ko na yata itong wala na siya. After that, I'm going to use the number 7 Lift and Illuminate Night Cream. This is hypoallergenic, 50 ml or 1.6 US fluid ounces. And then this is the number 7 Lift and Illuminate Eye Cream. Hypoallergenic, 15 ml or 0.5 US fluid ounces. And then I'm going to use the Maybelline Baby Lips. I think color blue. Yung pinaka gusto ko sa baby lips. And lastly, I'm going to use my face massager. This is from The Body Shop. And don't forget the neck. Sabi nga ni Icy Rose, nakikita yung age ng babae sa neck. Totoo yun. And also, sa kamay, ang mga iniingatan ko talaga yung neck, yung titong area, etong area, yung hands, feet, pati na rin yung mga siko-siko, tuhod-tuhod. Yan, iniingatan ko yan. Ayan, para lumiit ka naman kasi medyo makanga ako. Okay, matakot kung namumula siya, ha? Ganyan talaga yung effect yan. Kung baka parang kinigising niya yung mga veins, yung mga muscles sa face. 